ഹായ് എവരിവൺ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തിയറി ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സോ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം തിയറി ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഇൻകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അപ്രോച്ചസ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഫസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് മീൻസ് വരുമാനം എത്രത്തോളം വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഫസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് അത് നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ആളുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഇൻകത്തിൻ്റെ സോഴ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പ്രധാനം ആളുകൾക്ക് എത്ര വരുമാനം ലഭിച്ചു എന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് അപ്രോച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ വ്യത്യസ്തരായ വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ സേവനങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി നൽകുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിന് എത്ര പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സോ സിംപ്ലി പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്കണോമിയുടെ നാഷണൽ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷനിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ എങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് തിയറി ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെ ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് എൻ്റർപ്രൈസസിൽ നൽകുന്ന സർവീസിൻ്റെ പ്രതിഫലം ഏതൊക്കെയായിട്ടാണ് റെൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു വേജായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോഫിറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടുന്ന എല്ലാ റിവാർഡ്സും എങ്ങനെ നിർണയിക്കുന്നു എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് തിയറി ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തിയറി ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് മെയിൻലി പ്രൈസ് തിയറിയിലും ഫാക്ടേഴ്സ് പ്രൈസിനെ എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചെല്ലാമുള്ള ഒരു പഠനമാണ് തിയറി ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തിയറി ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ഹൗ ദ നാഷണൽ ഇൻകം ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ആൻ എക്കണോമി ഈസ് ഷെയർഡ് എമങ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് എൻ്റർപ്രൈസസ് ഒരു എക്കണോമിയുടെ നാഷണൽ ഇൻകം പ്രൊഡക്ഷനിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ ആൻഡ് എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ എങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനമാണ് തിയറി ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ഹൗ റിവാർഡ്സ് റെൻറ്റ് വേജസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആർ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ഫോർ ദ സർവീസസ് റെൻറ്റഡ് ബൈ ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെ ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് എൻ്റർപ്രൈസസ് ഇത് നൽകുന്ന സർവീസിൻ്റെ പ്രതിഫലം ഏതൊക്കെയായിട്ട് വേജായിട്ട് റെൻറ്റായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോഫിറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടുന്ന എല്ലാ റിവാർഡ്സും എങ്ങനെ നിർണയിക്കുന്നു എന്ന് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് എ കോർ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് മൈക്രോ എക്കണോമിക് തിയറി എസ്പെഷ്യലി പ്രൈസ് തിയറി ആസ് ഇറ്റ് റിലേറ്റ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് പ്രൈസിങ് സോ ഈ മൈക്രോ എക്കണോമിയിലെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണിത് മെയിൻലി പ്രൈസ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫാക്ടർ പ്രൈസിനെ എത്രത്തോളം ഇത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് തിയറി ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നോക്കാം ഹെൽപ്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻകം ഓഫ് ആൻ എക്കണോമി ഒരു എക്കണോമിയുടെ ഇൻകം സ്ട്രക്ചറിനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു പ്രൊവൈഡ്സ് ഇൻസൈറ്റ് ഇൻ ടു എക്കണോമിക് ഇൻഇക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഇൻകം ഡിസ്പാരിറ്റി ഇൻകം ഡിസ്പാരിറ്റിയും എക്കണോമിയുടെ ഇൻഇക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻസൈറ്റ് നൽകുന്നു സപ്പോർട്ട് സപ്പോർട്ട് ദ ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് വേജ് പോളിസീസ് ലാൻഡ് റിഫോംസ് ആൻഡ് ടാക്സേഷൻ പോളിസീസ് വേതന നയങ്ങൾ ഭൂപരിഷ്കരണ നയങ്ങൾ നികുതി നയങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള എന്നിവയുടെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എയ്ഡ്സ് ഇൻ ഡിറ്റർമിനിങ് റിസോഴ്സസ് അലോക്കേഷൻ ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷനിലെ എഫിഷ്യൻസിയും റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷനും എല്ലാം ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു സോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ രണ്ട് ടൈപ
വ്യക്തികൾക്കോ കുടുംബങ്ങൾക്കിടയിലോ ദേശീയ വരുമാനത്തിൻ്റെ വിതരണത്തെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് പേഴ്സണൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നും പറയാം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫോക്കസ് എന്നത് ഹൗ മച്ച് ഇൻകം ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ റിസീവ്സ് വ്യത്യസ്ത ആളുകൾക്ക് എത്ര വരുമാനം ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫോക്കസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സാലറീസ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഫീസ് എൻഡ് ബൈ ഡോക്ടർ ഓർ ലോവേഴ്സ് റെൻറ്റ് ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ബൈ ലാൻഡ് ഓർ ക്യാപിറ്റൽ ഓണേഴ്സ് തൊഴിലാളികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകരുടെ സാലറി ഡോക്ടേഴ്സിനും ലോവേഴ്സിനും ലഭിക്കുന്ന ഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് ഓണേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓണേഴ്സിന് ലഭിക്കുന്ന റെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റോ ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് പേഴ്സണൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാം സോ ചില ആളുകൾക്ക് ഒന്നിലധികം സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുമാനം ലഭിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സാലറി പ്ലസ് റെൻറ്റ് പ്ലസ് ഡിവിഡൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലാഭവിധം ലാഭവിഹിതം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില ആളുകൾക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഇൻകം ലഭിക്കാറുണ്ട് സോ ഇനിയൊരു ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പേഴ്സണൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് ആണ് അനലൈസ് ഇൻകം ഇൻഇക്വാലിറ്റി റൈസസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരുമാന അസമത്വങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഇക്വിറ്റിയും റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഓഹരിയും പുനർവിതരണത്തിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു അടുത്തത് ഫങ്ഷണൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറയാം റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം എമങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫങ്ഷൻ ദ പെർഫോം ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ക്ലോസസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ക്ലോസസിൽ അവ നിർണയിക്കുന്ന ഫങ്ഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദന ഘടകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വരുമാന വിതരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഫങ്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നത് സോ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് വൈ ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് ഏൺ ഈച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ഈസ് പെയ്ഡ് ഓരോ ഘടകത്തിലും എത്ര തുക നൽകുന്നു എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേജസ് ഫോർ ലേബർ റെൻറ്റ് ഫോർ ലാൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ ലാൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ എൻ്റർപ്രൈസസ് തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം ഭൂമിയുടെ വാടക ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് മൂലധനത്തിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യവും വിതരണവും അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ വില നിർണയിക്കുന്നത് സോ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രൈസിങ്ങിന് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എക്കണോമിക്സില് പ്രൈസ് തിയറിയിലെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണിത് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് തിയറി ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് തിയറി ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് നാഷണൽ ഇൻകം എങ്ങനെ നാല് ഫാക്ടേഴ്സിനിടയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് സോ നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ലേബർ ലാൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് എൻ്റർപ്രൈസസ് ഈ ഒരു നാല് ഫാക്ടേഴ്സിനിടയിൽ നാഷണൽ ഇൻകം എങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് സോ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് റെൻറ്റ് വേജസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഇത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കിത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഇൻകം ഇൻഇക്വാലിറ്റിയെ കുറിച്ചും റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷനെ കുറിച്ചും എക്കണോമിക്സ് ഫെയർനെസ്സിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം ഒരു ഇൻസൈറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു തിയറി ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫങ്ഷണൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും പേഴ്സണൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുമാണ് ഫങ്ഷണൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നാഷണൽ ഇൻകം ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പേഴ്സണൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇൻകം എങ്ങനെ ഇൻഡിവിജ്വലിനിടയിൽ എങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് സോ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കൂടാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും ഈ എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൂടെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ